ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം ഭാഗം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു വിശ്വാസി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഴീൻ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഫിറാവുനുമായുള്ള മൂസാനബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സംവാദം പല സൂറകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല എടുത്തുദ്ധരിച്ചത് നാം കാണുകയുണ്ടായി സൂറത്ത് ഗാഫിറിൽ മൂസാനബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഫിറൌന്റെ തന്നെ പട്ടാളക്കാരിൽപ്പെട്ട ഫിറൌന്റെ തന്നെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം വിശദമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് ഗാഫിർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫലമ്മ ജാഹും ബിൽ ഹക്ക് മിൻ ഇന്ദിന അവർ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടുകൂടി സത്യസന്ധമായി നമ്മുടെ സത്യവുമായി അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കാലു കുത്തുലു അബ്ന അല്ലദീന ആമനു മാഹു മൂസാനബിയയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളുടെ മക്കളെ കൊന്നുകളയുക മൂസാനബി അലഹിസ്സലാമിനെയും മൂസാനബി അലഹിസ്സലാമിൽ വിശ്വസിച്ചവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പുതിയ പട്ടാള തന്ത്രമാണ് ഫിറൌൺ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വിശ്വാസികളെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫിറൌൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ മക്കളെ കൊന്നുകളയുക ഉക്കുത്തുലു അബ്ന അല്ലദീന ആമനു മാഹു വസ്തഹയു നിസ അഹും അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ജീവിക്കാൻ വിടുകയും അവരിലെ ആൺകുട്ടികളെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്യുക മൂസാനബി അലഹിസ്സലാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തന്ത്രം ഫിറൌൻ പ്രയോഗിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ മൂസാനബി അലഹിസ്സലാമുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം ഇനി ഇവന്റെ ഈ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ മൂസാനബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളയുക എന്നതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മൂസാനബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ സന്ദേശം കേവല മത സന്ദേശം മാത്രമായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം കൂടിയായിരുന്നു അള്ളാഹു മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നില്ല മൂസാനബി അലഹിസ്സലാമും ഹാറൂൻ നബി അലഹിസ്സലാമും ഫിറൌനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അർസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം എന്ന ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യം കൂടി അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ അധികാര കസേരക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണിയാണിത് എന്ന് ഫിറൌൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറൌൻ പറയുന്നത് സൂറത്ത് ഗാഫിർ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം വക്കാല ഫിറൌനുറൂനി അക്തുൽ മൂസ പറഞ്ഞു എന്നെ മൂസയെ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലട്ടെ നേരിട്ട് ഞാൻ അവനെ വധിക്കട്ടെ അവൻ അവന്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇനി അഹാഫു ഐ യുബദ്ദിൽ ദീനക്കും ഔ ഐ യുഹിർ അഫിൽ അർലിൽ ഫസാദ് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫിറൌൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുറ്റം ഒന്ന് ഈ മൂസ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ മതം മാറ്റാനാണ് നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥ മതത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഔ ഐ യു ലിഹർ അഫിൽ അർലിൽ ഫസാദ് ഈ നാട് നശിപ്പിക്കാൻ ഈ നാട് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഇവിടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവനാണ് അവൻ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മതം മാറ്റാനും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മതപാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുവാനും 
ഈ നാട് പിടിച്ചടക്കുവാനുമാണ് മൂസ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ദേശീയ വികാരവും മതവികാരവും ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ തിരിച്ചുവിടാനാണ് ഇവിടെ ഫിറാവിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കം വക്കാല മൂസ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇന്നി എഴുത്തു ബിറബി വറബിക്കും മൂസാനബി പറഞ്ഞു വിചാരണ നാളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാ അഹങ്കാരികളിൽ നിന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാഥനിൽ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു സൂറത്ത് താഹയിൽ ഈ ആരോപണം മൂസാനബിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് കാലു ഇൻഹാദാനി നിങ്ങളുടെ ഈ എന്ത് മനോഹരമായ ദീനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഈ ദീൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മതം നശിപ്പിക്കാനാണ് അവന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ട് പുറന്തള്ളുവാനും അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പ്രബോധനത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി പോർവിളി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫിറൗൻ എപ്പോഴാണ് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ വയ്യ ഒരുപക്ഷെ തുടക്കത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായ ജാലവിദ്യക്കാരുമായുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷമാകാം എന്തായിരുന്നാലും മൂസയെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ഫിറാവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനിയായ ഒരു പട്ടാള ജനറൽ ഒരു പക്ഷേ മൂസാനബിക്ക് മുമ്പ് ഒരാളെ കൊന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വിവരം ചോർത്തിക്കൊടുത്ത അതേ പട്ടാളക്കാരൻ തന്നെ ആവാം ആ പട്ടാള ജനറൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വലിയ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് മൂസാനബിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സത്യവിശ്വാസിയായ ഫിറൌന്റെ വംശത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ഫിറൌന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെട്ട എന്നാൽ വിശ്വാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ നാഥൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണോ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ തന്റെ നാഥന്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈയ്യക്കുബൻ കെതിബു അവൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ ആ കളവിന്റെ ദോഷം അവന് തന്നെയല്ലേ വൈയ്യക്കു സ്വാദിക്കൻ ഇനി അവൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യുന്ന ഈ ശിക്ഷകളിൽ ചിലതെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും പരിധി വിടുന്നവരെയും കള്ളം പറയുന്നവരെയും അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല ഇവിടെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് വിശ്വാസിയായ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂസയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മൂസാനബിയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു അള്ളാഹു ആണിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണോ ഇനി അവൻ കളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം അവനാണല്ലോ നമുക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ സത്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഗുരുതരമായ ശിക്ഷ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണം തുടരുകയാണ് യാ കൗമി ലക്കുമുൽ മുൽക്കുൽ യൌം ലാഹിരി നഫിൽ അർൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റെന്നും കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടുകാരെ എന്റെ ജനമെ പ്രമാണിമാരെ നിങ്ങൾക്കിന്ന് ആധിപത്യമുണ്ട് ഇവിടെ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വന്നെത്തിയാൽ നമ്മെ ആരാണ് സഹായിക്കുക കാല ഫിറാവുൻ ഫിറാവുൻ എഴുന്നേറ്റെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ പട്ടാള ജനറലിനെ തിരുത്താനൊന്നും ഫിറാവുൺ പോകുന്നില്ല വളരെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണ് ഫിറാവുൺ നടത്തുന്നത് മാവുരീക്കും ഇല്ല മാ അറ 
ഞാൻ കാണുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒമാ അഹദീക്കും ഇല്ല സബീൽ റഷാദ് നേരായ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഫിറാവുൻ മറുപടി പറയുകയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസിയായ ഈ പട്ടാള ജനറൽ തന്റെ പ്രബോധനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല സത്യവിശ്വാസി പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ ആ കക്ഷികൾക്കുണ്ടായ ദുർദിനം പോലൊരു ദിനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു നൂഹിന്റെ ജനതക്കും ആദിനും സമൂതിനും ഒക്കെ അവർക്ക് ശേഷമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള അനുഭവം അള്ളാഹു തന്റെ ദാസന്മാരോട് ഒരിക്കലും അതിക്രമം കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്റെ ജനമേ അന്യോന്യം വിളിച്ച് അലമുറയിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ രക്ഷക്കായി പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന ദിവസം അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവുകയില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് ആക്കാൻ ആരുമില്ല വലക്കത് ജാക്കും യൂസുഫും ബിൽ ബയ്യനാഥ് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി യൂസുഫ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു ഇനിയൊരു ദൂതനെയും അയക്കുകയേയില്ലാഹുലാഹുസ്രിഫുൻമുർത്താബ് ഇങ്ങനെ അതിരുവിടുന്നവരെയും സംശയാലുക്കളെയും അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കുന്നു മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ഈജിപ്തിൽ വന്ന പ്രവാചകനായ യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ ഉന്നതമായ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുടെ വാഹകനെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ശരിയായ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയ അന്നത്തെ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആ നല്ല മനുഷ്യനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായതുപോലെയുള്ള നീതിയും ന്യായവും നന്മയും ഐശ്വര്യവും കളിയാടിയ ഒരു കാലം പിന്നീട് ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യൂസുഫിനെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മഹാനായി അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത്ര നല്ല ഒരാൾ ഇനി ജനിക്കാനില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ചെവിയും കൊടുക്കാതെ ഫിറൌൻ പറഞ്ഞു വക്കാല ഫിറൌനു ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറഞ്ഞു ഏ ഹാമാൻ എനിക്കൊരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട ഞാൻ ആ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ ആകാശത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മൂസയുടെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അവൻ നുണ പറയുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം നീ ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്ക് അതിലൂടെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കട്ടെ അവന്റെ ചെയ്തികൾ മനോഹരമാക്കി തോന്നിച്ചു അവൻ നേർവഴിയിൽ നിന്ന് തടയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഫിറാവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ നേർവഴി
قومی انما حاوی الحیات دنیا متا ان و انل آخر تہی دار القرار من عمل سیتن فلا یوجزا الا مثلہ و من عمل صالح من ذکر نو انسا و ہو مؤمن فعلا کلون الجنت یورزقون فیحا بغیر حساب ان جنگلے یہیگ جیویدم تالکالیگم ماترمان ترچیائیم پرلوگمان یتارت سرواس تین اللہ بھابنم காவல்கார் திம்ம செய்தால் அதினு துல்யமாய பிரதிபலமே உண்டாவுகையுள்ளு நல் சரியாவட்டே புருஷனாவட்டே சத்து விஷ்யாசியாய் சல்கர்மம் பரவர்திக்குன் அவர் சொர்கத்தில் பிரவேசிக்கும் அவர் கவிடே கணக்கச்ச ஜீவித விப்பவங்கள் லிப்பிச்சுகுண்டே இரிக்கும் இங்கு அத்தேம் தண்டே பிரபாஷனம் துடரிகையானு ஆ பிரபாஷனத்தின்டே ஒடுவில் அல்லாகு சுப்பானகு தல சூரத்து காபிர் நாப்பதி அஞ்சாமத்தையாயத்தில் அதேத்தின்ட பிரபாஷனம் அவசானிப்பிச்சு கொண்டு பரையுன் அதேம் பரையின்னுடு சம்சேமில்லா ஏதுன்னுலே காணோ நிங்கள என்னே சணிச்சு இப்போல் நான் பரையின்னது பின்னீட ஒரிக்கல் நீங்கள் ஒர்க்குக தன்ன செய்யும் என்ற சர்வோம் நானிதா அல்லாகுவில் சமர்ப்பிக்குன்னு திர்சியாயும் அல்லாகு அவன்ட தாசன் மாரே சதா கண்டுகொண்டி இருக்கன்ன வனானு இங்கனையுள்ளா பிரபாஷனத்தின் ஒடுவில் அல்லாகு பரையின்னும் அல்லாகு அத்தேத்தே ரட்சிச்சு பிராவுண்ட ஆல்கார் கடுத்த சிற்சையில் அகப்படுகையும் செய்து விஷால்லா கதையுடே பாக்கி பாகங்கள் நமுக்க அடுத்தகலாசுகளில் மனசலாக்காம் அல்லாகு வனகிரை குமாராகட்டே வாக்ரு தரவானானில் அல்லாம் 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 அல்லாம்